viewers assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh apnader shobai ke janai learning surveyor youtube channel er pokkho theke antorik abhinandan o mubarak pat amra doinin din jibone bibhinno jamelar sammukhin hoye gram adaloter sharan apanno hoto tai ajker bishoy ta hocche amader gram adalot niye alochonar bishoy priyo bondhura onek shomoy dekha jay গ্রাম আদালত সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে আমরা বিভিন্ন হয়রানি শিকার হতে হয় অর্থাৎ আমরা গ্রাম আদালত থেকে আমাদের যে পরিপূর্ণ সেবাটা পাওয়া প্রয়োজন ছিল যে পরিপূর্ণ সেবাটা পাওয়া দরকার আমাদের গ্রাম আদালত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে আমরা পরিপূর্ণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই চলুন আজকে আমরা গ্রাম আদালত সম্পর্কে জেনে নিই সরকার কম গুরুতর মামলা গ্রাম পর্যায়ে নিষ্পত্তির মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ উনিশশো জারি করে এর ধারাবাহিকতায় আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে সরকার দুই সালে গ্রাম আদালত আইন দুই প্রণয়ন করে আজকে আমরা আলোচনা শুনব আলোচনা করব গ্রাম আদালত নিয়ে অর্থাৎ এটা দুই হাজার ছয় সালের আইন অনুসারে যে গ্রাম আদালতের বিষয়গুলো আছে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে সবগুলো বিষয় ইনশাউ তাওয়ালা পরিপূর্ণভাবে আমরা বিস্তারিতভাবে জানব সংক্ষেপে আমি প্রথমে বলে দিন আমরা গ্রাম আদালতের কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথম নম্বর হচ্ছে গ্রাম আদালতের গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে গ্রাম আদালতের অবস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় নম্বর হচ্ছে গ্রাম আদালতের দ্বন্দ্ব প্রদানের ইখতিয়ার নিয়ে আলোচনা করব চতুর্থ নম্বর হচ্ছে গ্রাম আদালতের বিষয় অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা আপিল করতে পারব কিনা অর্থাৎ আপিল নিয়ে আলোচনা করব পঞ্চমে আমরা এই জরিমানা আদায় গ্রাম আদালত কিভাবে জরিমানা আদায় করে সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার পরবর্তী আমরা গ্রাম আদালতের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কীরকম চার্জ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব গ্রাম আদালতে কোনো আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ফৌজদারি আদালতে মামলা প্রেরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করব আর ফৌজদারি আদালতের কোন কোন দ্বন্দ্ববিধি কোন কোন দ্বন্দ্ববিধির মামলা গ্রাম আদালতে করা যাবে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেওয়ানি মামলা সমূহ কোন কোন দেওয়ানি মামলা সমূহ গ্রাম আদালতে করা যাবে সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল প্রথমে আমরা আলোচনা করব গ্রাম আদালতের গঠন প্রণালী নিয়ে প্রথম নম্বর আমি বলতে চাই এই যে গ্রাম আদালত এটা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত একটি আদালত এই গ্রাম আদালতে পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় একজন থাকবেন চেয়ারম্যান আর চারজন থাকবেন সদস্য এর মধ্যে যে গ্রাম আদালতে এই বিচারের মধ্যে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন উনি হবেন ইউনিয়ন পরিষদের অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আর দ্বিতীয় হচ্ছে আরো যে চারজন ব্যক্তি ব্যক্তি থাকবেন তা হচ্ছে পক্ষদ্বয় এবং বিবাদী পক্ষদ্বয় অর্থাৎ উভয় পক্ষদ্বয় সরি পক্ষ এবং বিবাদী পক্ষ দুইজন করে মোট চারজন সদস্য তারা মনোনয়ন করবেন পক্ষগণ যে দুইজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন প্রত্যেকে যে দুইজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন এর মধ্যে একজন অবশ্যই অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হতে হবেন অপরজন হচ্ছে তার ইচ্ছা স্বাধীন সে তার গ্রামের গণ্যমান্য যে কোনো ব্যক্তিকে সে মনোনয়ন করতে পারে এখন প্রশ্ন হলো আমরা যে চেয়ারম্যান এখানে চেয়ারম্যান হবেন অনেক সময় দেখা যায় গ্রাম আদালতে স্মরণাপন্ন যে ব্যক্তি হয়েছে তার আত্মীয় অর্থাৎ চেয়ারম্যান আত্মীয় থাকতে পারে অর্থাৎ এখানে চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে অথবা কোনো কারণে কোনো সমস্যার কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কোনো সমস্যার কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে এই আদালতের এই বিচারে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের যে কোনো মেম্বার এখন যদি আবার মেম্বারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে এই বিচার কার্যক্রমে এই আদালতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন এই আদালতে মেম্বারের দায়িত্ব পালন করার জন্য অর্থাৎ পক্ষগণ চেয়ারম্যান অফিসে অর্থাৎ চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে উনি আবেদন দাখিল করবেন চেয়ারম্যান যদি এই আবেদনটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন উনি যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহলে উনি 
কি করবেন তার আদালত তার আবেদনটা গ্রহণ করে চেয়ারম্যান ব্যক্তি অন্য কোন সরি মেম্বার ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়নের অনুমতি দিতে পারেন আচ্ছা এখন চলে আসি এই ছিল আমাদের আদালতের গঠন প্রণালী দ্বিতীয় নম্বরে আমরা চলে আসি আদালতের ক্ষমতা কতটুকু এই আদালত অর্থাৎ গ্রাম আদালত কাউকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করতে পারে পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারে তবে গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তিকে দ্বন্দ্ব কারাদণ্ড দিতে পারবে না গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিতে পারবে না তৃতীয় নম্বর আরেকটা বিষয় হলো যদি এই গ্রাম আদালতে সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো মামলা দাখিল হয় সেই সম্পত্তির রায় সেই মামলার রায় এমনভাবে আদালত প্রদান করতে পারেন সম্পত্তির দখলদার অথবা সম্পত্তির মালিককে তার দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদালত নির্দেশনা প্রদান করতে পারে এই ছিল আদালতের রায় আচ্ছা এখন চলি আমরা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কিনা অর্থাৎ আদালত যখন রায় প্রদান করবে আমরা কিভাবে আপিল করব কোন পর্যায়ের রায়ের মধ্যে আমরা আপিল করতে পারব আচ্ছা গ্রাম আদালত যেহেতু পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি আদালত তাহলে এই আদালতের পাঁচজন সদস্য অবশ্যই আছেন এখন পাঁচজন সদস্যর চারজন সহমত এবং একজন ভিন্নমত পোষণ করে যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না আর যদি দেখা যায় কোনো কারণে পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজন আদালতে হাজির হয়েছেন হাজির হওয়ার পরে তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন সেই সিদ্ধান্তে তিনজন সহমত পোষণ করেছেন এবং একজন ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাহলেও এই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে না আবার যদি দেখা যায় পাঁচজনে উপস্থিত হয়েছেন এরই মধ্যে তিনজন রায়ের মধ্যে সম্মতি পোষণ করেছেন দুইজন অসম্মতি পোষণ করেছেন এ মতো অবস্থায় এই রায় ঘোষণার অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ যে কোনো পক্ষ পক্ষ যে কোনো পক্ষ কি করতে পারে এই রায় বাতিল পুনর্বিবেচনা বা পরিবর্তনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দ্বারা আট মোতাবেক আপিল করতে পারবেন আচ্ছা এই ছিল আপিলের পদ্ধতি আমরা চলে আসে উক্ত আদালত কিভাবে জরিমানা আদায় করতে পারে এই আদালত কাউকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিলে বা সম্পত্তি প্রত্যার্পণের জন্য প্রত্যার্পণের জন্য আদেশ দিলে সেই গ্রাম আদালতের যে নির্দিষ্ট পরম আছে নির্দিষ্ট অবকাঠামো আছে সেইভাবে এই আদালত কি করবে আদেশ প্রদান করবে এবং তার নির্দিষ্ট নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে আচ্ছা জরিমানার অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ যাকে জরিমানা করা হলো সে যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই জরিমানার অর্থটা কি করতে প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ চেয়ারম্যান স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের উনিশশো তিরাশি এর আলুকে বকে এখন আদায় নেয় আদায় করবে তিনি উনিশশো তিরাশি এর আলুকে বকে এখন আদায় নেয় আদায় করবেন এবং আদায়কৃত টাকা যদি ক্ষতিপূরণ হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধারা নয় মোতাবেক উনি প্রদান করবেন এছাড়া গ্রাম আদালত কর্তৃক দার্যকৃত টাকার টাকা অর্থাৎ গ্রাম আদালত কর্তৃক দার্যকৃত জরিমানার টাকা আদায় না হলে এ রূপ আদায় না হওয়ার কারণ এবং জরিমানার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত টাকা অনাদায়ে উক্ত টাকা অনাদায় সরি এর রূপ টাকা আদায় না হওয়ার কারণ এবং জরিমানার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে চেয়ারম্যান অর্থাৎ গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সুপারিশ পাঠাতে পারেন যখন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সুপারিশ যাবে সেই ম্যাজিস্ট্রেট কি করবেন পর্যালোচনা করে দেখবেন দেখার পরে উনি আসামি যে জরিমানা প্রদান করলো না এর জন্য তাকে তিনি কারাদণ্ড দিতে পারেন আর উনি যে জরিমানা প্রদান যখন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জরিমানাটা দেওয়া হবে প্রদান করা হবে এই টাকাগুলো ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা হবে আচ্ছা চলে আসি সাক্ষী হিসাবে তলব করার আদালতের কি পরিমাণ ক্ষমতা আছে চলুন আমরা জেনে নিই সাক্ষী হিসাবে আদালত যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রাম আদালত যে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে তলব করার ক্ষমতা রাখে যে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী প্রদানের জন্য 
অথবা কোনো ধরিল দাখিলের জন্য সমন দিতে পারেন সমন পেয়েও যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে হাজির না হন অথবা আদালতে হাজির হলেন না তাহলে আদালত তাকে পুনরায় নোটিশ দিবেন সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার এর পরেও যদি তিনি তিনি আদালতকে অমান্য করেন আদালতের কথা না শুনেন আদালতে হাজির না হন আদালতের প্রশ্নের জবাব না দেন আদালতের সত্য বলতে তিনি অসম অসম্মতি জানান তাহলে আদালত ওইরূপ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদান করতে পারেন আদালতে আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করব যেহেতু গ্রাম আদালত তাই গ্রাম আদালতে কোন আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন না এমন কি কোন পক্ষকে সমর্থন করে কোন বক্তব্য রাখতে পারবেন না এটা হচ্ছে গ্রাম্য আদালতের আইন আচ্ছা আদালতের মামলা ফৌজদারি আদালতে কিভাবে প্রেরণ করবেন গ্রাম্য আদালতে চলমান মামলা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ন্যায় বিচারের স্বার্থে উনি তা প্রত্যাহার করে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করতে পারেন অথবা চেয়ারম্যান মহোদয় যদি মনে করেন এই যে আসামি যে ব্যক্তি তার শুধু জরিমানা না জরিমানার সাথে তার শাস্তি ও প্রয়োজন মনে করলে জরিমানার সাথে তার শাস্তি ও প্রয়োজন মনে করলে তিনি সংশ্লিষ্ট তিনি কি করবেন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করতে পারেন এই ছিল আদালতে ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ আর এই আদালতে কিন্তু বর্তমানে দুই হাজার ছয়ের আলুকে ফৌজদারি মামলাও চলে করা যাবে আপনার ফৌজদারি মামলো গ্রাম আদালতে আপনি করতে পারবেন এবং দেওয়ানি মামলাও সময় করতে পারবেন কি কি দেওয়ানি মামলা এই আদালতে করা যায় আমরা একটু আলোচনা করব চুরির কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিল মূলে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের মামলা আমরা গ্রাম্য আদালতে করতে পারি কোনো অস্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে বা উহার মূল্য উদ্ধারের জন্য আমরা কি করতে পারি গ্রাম আদালতে মামলা দেওয়ানি মামলা করতে পারি কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা আমরা দেওয়ানি আদালতে করতে পারবো গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা আমরা দেওয়ানি আদালতে করতে পারবো কৃষি শ্রমিক পরিশুদ্ধ মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা আমরা দেওয়ানি আদালতে করতে পারবো যখন আমরা এই মামলাগুলো দেওয়ানি আদালতে করব তখন আমাদের একটা বিষয় কিন্তু মাথায় খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে আমরা রায় ঘোষণার বিষয়টি বলেছিলাম পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত উনি কি করতে পারেন রায় দিতে পারে অর্থাৎ সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা তার ক্ষমতা রায় দেওয়ার পঁচিশ হাজারের ঊর্ধ্বে ওরা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে না সুতরাং এই যে আমরা করব আমাদের ক্ষতির পরিমাণটা যদি পঁচিশ হাজার টাকার কম হয় অর্থাৎ পঁচিশ হাজার টাকা থেকে নিচে হয় অথবা পঁচিশ হাজার টাকা হয় তখন আমরা এই রায় সরি এই আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবো আর যদি এই টাকা অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণটা যদি পঁচিশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে হয় তাহলে আমরা কি করতে পারবো এই দেওয়ানি মামলা এই আদালতে করতে संक्षिप्त करते सबाई सबा कर